வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைய தினம் நமது சிறப்பு விருந்தினர் அரசியல் விமர்சகர் மருத்துவர் வரலாற்று ஆய்வாளர் டாக்டர் காந்தராஜ் அவர்கள் வணக்கம் சார் பொன்னியின் செல்வன் அப்படிங்கிற ஒரு நாவல் வந்து தமிழகம் மட்டுமல்ல உலகம் முழுவதுமே எதிர்பார்த்த ஒரு நாவல் கல்கியினுடைய கற்பனையும் கலந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு நாவல் அதில் மணிரத்னம் என்ன சாதிச்சிட்டார் வசூலை தாண்டி அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க பொன்னியின் செல்வனை பற்றி நீங்கள் கொடுத்த முன்னுரை ஒரு கரெக்டு கல்கி எழுதுனது உலக புகழ்பெற்ற நாவல் ஐந்து வருஷம் தமிழ் மக்களை அப்படியே கட்டி போட்டு வச்சுருந்த ஒரு மகத்தான வரலாற்று வரலாறு கற்பனை கலந்த வரலாற்று நூல் அது எல்லாம் கரெக்டு இப்போ நீங்கள் கேட்டிங்களே மணிரத்னம் ஆமாம் அவருக்கு இந்த படத்துக்கு என்ன சம்மந்தம் அவர் தான் டேரக்ட் இல்லை இந்த பொன்னியின் செல்வன்னு ஒரு படம் எடுத்து விட்ருக்காரு அதுக்கு இந்த நாவலுக்கு என்ன சம்மந்தம்னு கேட்டேன் இல்லை அதுதான் வந்து மக்கள் எல்லாமே ஒருவேளை இவர் குழப்புறாரா அதுக்கு இதுக்கு சம்மந்தமே இல்லாத புதுசாக ஒரு வார்த்தையை மட்டும் பயன்படுத்துகிறார் ஒரு டிவி சேனலில் மூணு மணி நேரம் பொன்னியின் செல்வனை பற்றி ப்ரோக்ராம் வச்சாங்க ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை பூரா பார்த்தேன் நான் அதில் கல்கிங்கிறவரை பற்றி கமலஹாஸ் மாத்திரம் ஒரே ஒரு வரி சொன்னார் இந்த நாவலை கமல கல்கி எழுதினார் சொன்னார் அதை தவிர அந்த மூணு மணி நேரத்தில் கல்கியை பற்றி யாரும் ஒரு வார்த்தை கூட பேசலை அதில் வந்து நமக்கு என்ன புரிஞ்சுதுன்னா கல்கி எழுதின பொன்னியின் செல்வனுக்கு எதுக்கும் தொடர்பு இல்லைங்கிறது எனக்கு புரிஞ்சுது சம்மந்தமே இல்லை சம்மந்தம் இல்லை இதுக்கு முன்னாடியே பொன்னியின் செல்வன்னு ஒரு படம் வந்திருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு இல்லை எனக்கு இந்த செவன் ஜி ரெயின்போ காலனிலெலாம் நடித்தார் ஒரு தம்பி ஆமாம் அந்த பையனை ஹீரோவாக நடித்து அவங்க அப்பா எடுத்த படம் பொன்னியின் செல்வன் அந்த பொன்னியின் செல்வனுக்கு எப்படி கல்கி கதைக்கும் சம்மந்தம் இல்லையோ அதே மாதிரி இந்த பொன்னியின் செல்வனுக்கும் அந்த கதைக்கும் சம்மந்தம் எதுவும் இருக்கிறதா எனக்கு தெரியல ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு பார்த்தபோது அந்த கல்கி எழுதின பொன்னியின் செல்வனில் சொன்ன அந்த பாத்திரங்களுடைய பெயர்கள்லாம் அந்த படத்தில் இருந்தது அதை தவிர தொடர்புகள் எதுவும் இருந்த ஊமை ராணியை வச்சு அவர் பேசின பேச்சு அப்படிங்கிறது பெரிய அளவில் உயரலாச்சு ஐஸ்வர்யா ராய் மாதிரியே அவங்க அம்மா மாதிரியே அப்படின்னு ஊமை ராணி தான் சுந்தர சோழனே காப்பாற்றுறாங்கன்னா சுந்தர சோழனுக்கு அந்தளவுக்கு வலிமை இல்லாதவர்களா சோழர்கள் அப்படின்னு தெரியல இல்லை 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 சுந்தர சோழன் கதையில் என்ன பிரச்சனைன்னா அவன் ரா ஆமாம் மன்னரான உடனேயே பாரிசபாய் தாக்கி ஒரு பக்கவாதம் வந்து படுத்துடுறான் படுக்கையில் தான் இருக்கிறான் அதாவது இந்த சோழ பரம்பரையிலேயே நோய்வாய்ப்பட்டு கடந்த ஒரே மன்னன் அவன் தான் சோழனாட்சி அந்த சிங்க ஊமை ஊமை ராணிக்கான ஒரு ஆதாரம் எங்கே இருக்குதுன்னா சிவகங்கை பக்கத்துலேயே எங்கேயோ ஒரு கோயிலில் சிங்காட்சியார் கோயில்னு ஒன்று இருக்குது அந்த சிங்காச்சியார் அது வந்து கல்கியை கடைசியில் எழுதியிருப்பார் அந்த சிங்காச்சியார் கோயிலுங்கிறது வந்து உண்மையில் இருந்து சிங்கள நாச்சியார் கோயிலுங்கிறது தான் சிங்காச்சியார் கோயில் சிங்கள நாச்சியார் சிங்கள நாச்சியார் சிங்காச்சியார் கோயில் மாறிடுச்சு அந்த ஊமை ராணி தன்னை இது பண்ணதுக்காக தான் கூட வாழ்ந்ததெல்லாம் நினைவில் அவன் நினைவாக அந்த கோயிலை கட்டி அவள் பேர் அதுக்கு வச்சான் அப்படிங்கிறது இருக்குது அந்த கோயில் இன்னும் இருக்குது அதுதான் அந்த வரலாற்றில் இருக்கிற ஒரே ஆதாரம் மற்றபடி இந்த கல்கி வந்து அதை வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் வாழ்ந்தது அது இது அதெல்லாம் வந்து தன்னுடைய சொந்த கற்பனை எழுதினார் ஒழிய வரலாற்று ஆதாரங்கள் அதுக்கு கிடையாது அந்த ஓமிய ராணியை பேஸ் பண்ணி அவர் மூணு கேரக்டர் உருவாக்குறார் ஒன்று வந்து நந்தினி கற்பனை கதாபாத்திரம் ஆமாம் கற்பனை கதாபாத்திரம் இன்னொன்று வந்து மதுராந்தகன்ற பேரில் இருக்கிற இன்னொருத்தன் ஒரிஜினல் மக மதுராந்தகம் வேறு கண்டராஜத்தினுடைய புதல் மதுராந்தகம் வேறு அவரை அவரை வந்து இடத்த மாற்றி வச்சுட்டு இவன் திரு க மதுராந்தக கண்டராஜத்தினுடைய மகனாக இருக்கிற ஒரு மதுராந்தகன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரெண்டு கேரக்டர் இவங்க மூணு பேர்த்துக்கு உருவ ஒற்றுமை உண்டு இருப்பார் ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க அதை வச்சு பல கதைகள் எழுது வர பல சம்பவங்கள் வரும் அது அந்த இந்த நந்தினி மாதிரியே இவன் இருக்கிறத வச்சுக்கிட்டு நந்தினி வந்து பெரிய பழுவேட்டரையர் மனைவியாக அந்த க கதாபாத்திரத்தை உருவாக்கி பெரிய பழுவேட்டரையருடைய மனைவி நந்தினிக்கு மிக பெ நிறைய அதிகாரங்கள் இருக்கிற மாதிரியா சொல்லி அந்த அதிகாரத்தை வந்து இவன் பயன்படுத்திக்கிட்டு இவன் வந்து வர்றான் நடக்கிற சதி ஆலோசனையெல்லாம் அவன் கலந்துக்கிறதுக்கு நந்தினியுடைய பல்லக்கில் தான் அவன் வர்றான் அந்த முத்திர முகத்தை தான் அவன் பயன்படுத்துகிறான் இப்படி அவனுக்கு அந்த கதையில் காட்டிக்கிட்டே வருவார் எல்லாமே மூணு க அது ஒரு சிங்க அந்த ஓமி ராணியை வச்சு ரெண்டு கற்பனை பாத்திரத்தை மொத்தம் மூணு உருவாக்குனார் அது இது பண்ணார் 
பட் அதுக்கெல்லாம் அந்த மாதிரியான அந்த நந்தினிங்கிறது இது எல்லாமே கற்பனை பார்த்துருக்கு அதுக்கெல்லாம் ஆதாரம் நந்தினி கற்பனை கதாபாத்திரம் ஊமை ராணி இருந்ததுக்கான ஆதாரங்களும் சரியாக வந்து இது வந்து அப்படி ஒரு சிங்களாட்சியார்னு ஒரு வாழ்க்கையில் இருந்ததுக்கு ஆதாரம் ஆனால் அவங்க தான் ஊமை ராணியா கல்கி உருவாக்கணும் ஊமை ராணியா அப்படிங்கிறது ஊமை ராணி தான் ஐயா சிங்கள இலங்கையில் தான் அவர் சந்திக்கிறார் இலங்கையில் சந்தித்து கல்யாணம் பண்ணுறதா தான் வரலாறு அது இவங்க சொல்கிறதே நந்தினியினுடைய அம்மா தான் ஊமை ராணி அவங்களுக்கு குழந்த பிறந்ததுதாங்கிற அந்த கதை எல்லாமே வந்து இவங்களுடைய கற்பனை யாரோட கற்பனை கல்கி அதை எழுதவே இல்லை அதை எழுதி இருக்கணும் எழுதலை ஆனால் ஊமை ராணியை அந்த உருவத்தை வச்சு தான் அவர் சுந்தர சோழரை வந்து நந்தினி வந்து அடிக்கடி பயமுறுத்துவார் அவர் படுக்கையில் படுத்திருக்கும் போதெல்லாம் நந்தினி வந்து ஊமை ராணி மாதிரி வந்து பயமுறுத்துவார் கதையில் அதெல்லாம் இந்த ரெண்டாவது பாட்டில் காட்டினாங்களா இல்லை மொதல் பாட்டில் அதெல்லாம் காட்டல பார்க்கல காட்டல ரெண்டாவது பாட்டு நான் பார்க்கல அதனால் என்ன நடக்கும் இப்போ பொன்னியின் செல்வன் அப்படிங்கிற இந்த படத்தில் மணிரத்னம் அந்த வரலாற்றை மாற்றிருக்காரு மாற்றிருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதில் ரொம்ப குறிப்பாக சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது ஆதித்ய கரிகாலனுடைய மரணம் அப்படிங்கிறது உண்மையிலேயே ஆதித்ய கரிகாலனை கொலை செஞ்சது யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடையார் கோயிலில் இருக்கக்கூடிய கல்வெட்டு வந்து சொல்லுது ஆனால் மணிரத்னம் இப்படி எடுக்கிறதுக்கான நோக்கம் என்ன அப்போவே கல்கி மேலே அந்த குற்றச்சாட்டு வந்தது அந்த கொலை அவர் ஃப அவர் வந்து இப்போ முடிக்க முடிக்க முடிக்கலை அந்த கதை எப்படி இந்த ஃபஸ்ட் பார்ட்டி இப்போ முடிக்காமல் வந்தோம் அதே மாதிரி பொன்னியின் செல்வன் அவர் முடிக்கலை பின் குறிப்பில் தான் அவர் சொல்கிறார் கொன்னது வந்து ரவிதாசன் சோமன் சாம்பவன் இன்னொருத்தன் பரமேஸ்வரன்ற மூணு பார்ப்பனர்கள் தான் கொண்டாங்கிறது அப்போவே திராவிட இயக்கத்துக்காரர்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னா மூணு பார்ப்பனர்களால் சதி செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டான் ஆதித்த கரிகாலங்கிறத மறைக்கிறதுக்காக தான் அந்த கல்கி இந்த கதையை தான் எழுதினாருன்னா அன்னைக்கு வந்து குற்றச்சாட்டு அதுதான் அப்போ அண்ணா வந்து என்ன சொல்லிட்டாரு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ சோழர்களுடைய வரலாற்றை கொண்டு வந்து வெளியில் திருப்பி கொண்டு வந்தது கல்கி அதில் இந்த சின்ன தவறு இருக்கலாம் அதுக்காக அதை அதை பெருசு பண்ணி இதை அச்சிங்கப்படுத்துகிறாதீங்க உண்மையை சொல்ல என்ன உண்மைன்னாக்கா தஞ்சை பெரிய கோயிலில் கட்டினது வந்து ர செர்போஜி மகாராஜன் தான் இந்த பாப்பார பாப்பர பசங்க எழுதி வச்சு வந்த வரலாறு தெரியுமா உங்களுக்கு அதையும் மாற்றிட்டாங்க பெரிய கோயில் வந்து சோழங்கள் இதே கிடையாதுங்க நான் பா பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும்போது சரித்திரம் என்ன திரும்பல தமிழ் இந்திய சரித்திரத்தில் மிக முக்கியமான விஷயம் என்ன திரும்பல இந்திய சரித்திரத்தில் உத்தரப்பிரதேச பக்கத்தில் ராஜஸ்தான்லேயோ பிரித்திவிராஜன் ஒரு ராஜா இருந்தான் சம்யுக்தாங்கிற ஒரு கடத்திக்கிட்டு போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான் அதுதான் சரித்திரம் பிரசித்தி பெற்ற வரலாறு இந்திய வரலாறு வடநாட்டு வரலாறே அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் முகலாயர்கள் வந்துட்டு அவங்களுக்கு வரலாறு முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் இங்கிலீஷ் காலம் வந்துட்டு அவனுக்கு வரலாறு கிடையாது எல்லாத்துக்கிட்டையும் காலை போய் கொடுத்துட்டானுங்க வடநாட்டுக்கு வரலாறே கிடையாது ஒரே வரலாறு தான் பிரித்திவிராஜ் சம்மி தூக்கிட்டு போனான் அவ்வளோதான் திரும்பி திரும்பி கேட்டிங்கன்னா பிரித்திவிராஜ் சௌஹான் அப்படின்னு தான் எழுதுவானுங்க வேறு ஒன்றுமே கிடையாது தமிழ்நாட்டை பற்றி என்ன வரும்னா தமிழ்நாட்டு த தெற்கு பகுதியை சேர சோழ பாண்டியர்கள் என்ற என்ற மன்னர்கள் ஆண்டதாக தெரிகிறது அவ்வளவுதான் தெரிகிறது அவ்வளோதான் உணவு இல்லைங்கதான் தமிழ்நாட்டை சேர சோழ பாண்டியர்கள் என்ற மூன்று மன்னர்கள் ஆண்டதாக தெரிகிறது அது கூட கன்ஃபார்ம் இல்லை தெரிகிறது அவ்வளோதான் தமிழ்நாட்டு வரலாறு அப்படி மறைச்சி வச்சாலும் அப்படி மறைச்சாலும் திராவிட இயக்கங்கள் எழுச்சிக்கு வந்த பிறகு கல்கி வந்து அந்த மூணு கதை எழுதினார்கள் ச பார்த்திமன் கனவு சிவகாமியின் சபதம் பொன்னியின் செல்வன் பொன்னியின் செல்வன் இந்த மூணில் தான் மகாபலிபுரத்தை உருவாக்கினதும் பல்லவர்கள்ங்கிறதே தெரிய வந்தது அதையும் வேறு கதை விட்டுருந்தானுங்க அதையும் மாற்றி வச்சார் இவனுங்க வரலாற்றில் இவனுங்க பண்ணாத சண்டாளத்தனமே கிடையாது யார் பிராமணர் காஞ்சிபுரம் வந்து பௌத்த காஞ்சி சமண காஞ்சின்னு தான் இருக்கும் அதை விஷ்ணு காஞ்சி சிவகாஞ்சின்னு மாற்றினவனுங்க அவனுங்க இப்போ சமீபத்தில் வந்து ஏகாமரேஸ்வரர் கோயிலில் போய் பார்த்தா அந்த செவுத்தில் இருக்கிற அந்த புத்த புத்த சிலைகள் பூரா இப்போ தான் வெளியில் குழந்தாங்க ஓ காம்பவுண்டு பூரா ஒரு புத்த விகாரியை இடித்து அந்த அதை வந்து சிவன் கோயிலாக மாற்றினாங்க அதே மாதிரி இந்த காமாட்சி அம்மன் கோயிலே வந்து சமண கோயில் தான் அங்கே இருக்க அந்த உலகளந்த பெருமாள் கோயில்னு ஒன்று இருக்கும் அதெல்லாம் சமணர் கோயில் மொமத்தீஸ்வரர் சிலை உள்ளே இருக்குது அதை மொம்ம கோபுரம் கட்டி மறைச்சிட்டாங்க அது மாதிரி கரூரில் இருக்கிற தாந்தோணி மலை கோமத்தீஸ்வரர் சிலை அது மேலே கோபுரத்தை கட்டி அதை மூடி அதை சிவபெருமான ஆக்கி கால் மாத்திரை தெரியுற மாதிரி பண்ணி மூடி வச்சானுங்க திருவண்ணாமலை சமணர் பள்ளி இப்போ மணிரத்தன் இந்த மாதிரியான படம் எடுக்கிறதுக்கெல்லாம் யார் தூண்டுதலாக இருப்பா வேர்ல்டு லெவலில் பார்ப்பனர்களோட இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் ஒரு இந்தியா ஃபுல்லாக மூணு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு சூப்பர் ஹிட் படம் ஒன்று எடுத்தார் ஆயிரம் வருஷம் ஓடிச்சு ஆ
நம்ம சிட்டி ஆஃப் காட்ஸுங்கிற படத்தை அப்படியே காப்பி அடித்து எடுத்தார் சூர்யா அதில் வந்து பாரதி ராஜாவை வந்து திமுக காரணம் காட்டி கருப்பு சட்டம் கருப்பு சட்டம் நாட்டையே கெடுத்தவனுங்க எடுத்தார் ஒரு வில்லன் கேரக்டர் வில்லன் அது திமுகங்கிறது ஒரு வில்லன்னு எடுத்தவர் அந்த படம் ரெண்டு ஷோ ஓடிச்சு மூணாவது ஷோ வந்து தேட்டருக்காரங்க வந்து எடுத்துட்டா பரவாயில்லைங்க ரெண்டு ஷோவுக்கே ஆள் வரல அப்படின்னாங்க ஓகே அந்த அளவுக்கு சூப்பர் ஹிட்டு அதனால் அப்போவே அவரை பற்றி தெரிஞ்சுது என்ன ஐடியாவில் எடுத்தாருங்கிறது ட்ரை பண்ணார் திராவிட இயக்கங்களை கேவலப்படுத்தி எடுத்தால் தான் பெரிய வித்தியாசமாக கட்டிக்கலாம் கதை கத்தலாகி போச்சு ரெண்டாவது மணிரத்தனம் எதுங்க ஒரிஜினல் எனக்கு இந்த படத்தில் வந்திருக்க ஒரு சந்தோஷம் என்னென்னா பாகுபலி பார்த்து தான் முதல் பாட்டு எடுத்தார் அந்த மலையில் இது பாகுபலி அப்படியே டெக்னிக் அப்படியே எடுத்தார் அதுக்கு தான் ஓடிச்ச அப்படியே பொ பொன்னியின் செல்வன் நம்பி எங்களை மாதிரி ஆளுகளெலாம் போய் உள்ளே போய் ஏமாந்துட்டோம் பொன்னியின் செல்வன் செகண்ட் பார்ட்டில் ஆதித்யகரி காலன் போர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இடத்துல கூட ஒரு சீன் கூட வைக்கவே இல்லை கிட்டத்தட்ட வந்து ஆதித்யகரி காலன்லாம் வந்து வீரபாண்டியனை வந்து ஒரு போரில் போர்க்களத்தில் நின்று அவருடைய தலையை வெட்டி எடுத்ததாக வரலாறு இருக்குது ஆனால் பொன்னியின் செல்வனில் செகண்ட் பார்ட்டில் காட்டும்போது ஒரு சின்ன ரூமுக்குள்ள ஒரு பெண்ணு பணிவடை பண்ணும்போது அவருடைய தலையை வெட்டின மாதிரி அதுவும் அந்த பொண்ணு தடுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது வந்து அவர் வெட்டின மாதிரி ஒரு சீன் வைக்கிறாங்க அப்போது தமிழர்கள் வந்து கோடைகள் அப்படிங்கிற மாதிரி கல்கி அப்படி தான் எழுதியிருந்தார் கல்கி அப்படி தான் எழுதியிருந்தார் நந்திரி கெஞ்சரா விட்டுடு விட்டுடுங்கிறார் இவனுக்கு அப்போ வர்ற அந்த கதை பிரகாரம் எப்படி வருதுன்னா தன்னை தன்னால் காதலிக்கப்பட்ட பெண்ணை கவர்ந்துக்கிட்டு போனது மாத்திரம் இல்லாமல் அவனோட வாழ்கிறாங்க அந்த கோபம் அவன் தன்னை எதிர்த்து நிற்கிற ஒரு மண்ணை அந்த ஆத்திரம் தன் காதலியை கை பிடிச்சிட்டான் அவன் அவனுக்காக வேண்டாட்டு அந்த வெறியெல்லாம் சேர்ந்து தான் அவனை வெட்டி கதை கல்கியோட கதை கல்கியோடைய கதை நிஜமான வரலாறுங்கிறது நிஜமான வரலாறு அவன் அவன் ஒரு போய் ஒழிஞ்சிக்கிறான் ஒரு மலையில் போய் ஒழிஞ்சிக்கிறான் அங்கே தான் போய் அவனை தேடி பிடிச்சி கொண்டு அவன் தலையை வெட்டி ஒரு கோ குச்சில மாட்டி அதை எடுத்துக்கிட்டு ஊர்வலமாக அதை தூக்கிட்டு வரலாம் தூக்கிட்டு வந்து தன்னுடைய கோட்டை முன்னாடி அதான் உண்மையான வரலாறு அதான் உண்மை அதில் தான் அந்த ஆபத்து உதவிகள்னு பேர் பாண்டிய ஆபத்து உதவி பாண்டிய ஆபத்து உதவிகள்னு அதாவது அவரை வந்து காப்பாற தற்கொலைப்படி இந்த பாண்டிய ஆபத்து உதவிகளுக்கும் பார்ப்பனர்களுக்கும் சம்பந்தம் இருக்காங்க அதில் இருந்த ஒருத்தன் வந்து சோமன் சாம்பவன்கிறவன் வந்து ஒரு பார்ப்பான் பாண்டிய நாட்டு ஆபத்து உதவிகளில் இருக்கிறான் ரவிதாஸ் வந்து சோழ நாட்டில் இருக்கிறான் பாப்பான் தான் ஒருத்தன் வந்து சோழ நாட்டில் இருக்கான் ஆதித்த கிரிகாலனோட இருக்கான் இன்னொருத்தன் அந்த காலத்துல இருந்தே சோழர் நாட்டிலையும் பாண்டிய நாட்டிலையும் பறவை தான் வாழ்ந்திருக்காங்க பார்ப்பனர்களும் பார்ப்பனர்களுக்குன்னு ஒரு நாடு கிடையாது ஒளி கிடையாது இப்போ தண்ணி மாதிரி என்ன கலரை ஊற்றுறீங்களோ அந்த கலரை ஏற்றுக்கும் என்ன சுவை உப்பை போட்டீங்கன்னா உப்பு கிரிக்கும் சக்கரை போட்டீங்கன்னா தீத்திக்கும் தண்ணிக்கு சுவையும் கிடையாது நிறமும் கிடையாது அதுதான் பார்ப்பனர்கள் அவங்களுக்கு நாடும் கிடையாது மொழியும் கிடையாது போகிற ஊரில் உட்காந்துட்டு அவங்க கலாச்சாரத்தை எடுத்துக்கிட்டு ஏன் கலாச்சாரம் கதை பேசி போடுவோம் அப்படி தான் இங்கே நம்ம நாட்டுக்கு வந்தான் இந்த இந்த பூமிக்கு வந்தான் ஆரிய வந்தேரிகள் அவன் அப்பயே சொல்கிறான் ஆரியர்கள் வருகை நம்ம சரித்திராசிரியர்கள் எழுதுறது ஆரியர்கள் வருகை முஸ்லீம்கள் படையெடுப்பு முஸ்லீம் வந்தால் படையெடுப்பு படையெடுப்பு ஆரியர் தான் வருகை அப்படி தான் எடுத்துவான் பார்ப்பனர்கள் வந்து தஞ்சாவூர் கோயிலில் தமிழில் கூட உங்களுக்கு பொண்ணாக பெரிய அளவில் கொந்தளிக்கிறாங்க ஆதித்ய கரிகாலன் தமிழன் சொன்னால் அவங்களுக்கும் வருது இவன் யாருங்க நம்மளை அக்க அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு உலையார அவனை போய் அக்செப்ட் பண்ண சொன்னீங்க நீங்கள் தானே போய் கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு வச்சுக்கிறீங்க அவன் யார் உங்களுக்கு அத்தாரிட்டியா அவன் பெரிய அத்தாரிட்டியா ஆனால் அந்த மாதிரியான படம் எடுக்கிறது புறமே பார்ப்பனருக்கு அவன் எடுத்தா உங்களுக்கு எங்கே போச்சு அதை பார்த்துட்டு போக வேண்டியதான என்டர்டெயின்மெண்ட் அவ்வளோதான் ஆனால் மக்களால் அப்படி பார்க்க முடியுமா மக்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு என்ன சொல்கிறாங்களா அதான் ஒன்று சொல்கிறேன் கேளுங்க எங்கள் மாதிரி வயசான கல்டுங்களுக்கு தான் பொன்னியும் செல்வன் பற்றி இப்போ விஷயம் தெரிஞ்சுது என் மனைவியை கூட்டிகிட்டு போனேன் அவங்க பொன்னியும் செல்வன் படிக்கலை அவங்க படத்தை பார்த்துட்டு என்னங்க ஒன்றுமே புரியல யார் இந்த ராஜாக்கள்லாம் என்ன இது என்ன சண்டை நடக்குது ஏன் இப்படிலாம் அடிச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டுடுச்சு ஓ இங்கே இருக்கிற இந்த மாணவர்களுக்கு தெரியல சார் என்ன சார் ஒரு ராஜா கதை எடுத்துருக்கா ஒன்றுமே புரியல சோழருடைய வரலாறு தெரிஞ்சால் தாங்க அதை பார்க்க முடியும் ஓ சோழர்களுடைய வரலாறு இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு தெரியல பசங்களுக்கு தெரியல பொன்னியின் செல்வம் படித்த எங்களுக்கு தான் தெரிஞ்சுது இப்போ இன்றைக்கி இன்றைக்கி மகாபலிபுரம் போகிறீங்க அதில் வந்து பஞ்சப்பாட்டை விட்றா தான் வாங்குறான் எல்லாமே சமணருடைய சின்னங்கள் இல்லாதெல்லாம் ஓகே அர்ஜுனன் தபஸுங்கிறான் சாகர சங்கர் இருக்கிற க ஒரு சமண மன்னர்கள்
இப்படி வரலாற்றை மாற்றுறது மூலியமாக பார்ப்பனர்களுக்கு என்ன லாபம் தமிழன் ஒரு இனம் இருக்கக்கூடாது அவனை பொறுத்தவரை சமஸ்கிருதம் தான் மூத்த மொழியிருந்தான் அது அவங்களே அக்செப்ட் பண்ணல இன்னைக்கு இன்னைக்கு அதனால நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை சமஸ்கிருதங்கிறது ஒரு மொழியே இல்லைன்னு ஆகிப்போச்சு எல்லாம் கேட்டான் ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க தமிழர்கள் தமிழ் பேசுகிற ஊருக்கு பேர் தமிழ்நாடு தெலுங்கு பேசுகிற ஊருக்கு பேர் ஆந்திரா தெலுங்கானா ஹிந்தி பேசுகிற ஊருக்கு பேர் உத்தரப்பிரதேசம் வங்க வங்காள மொழி பேசுகிற ஊருக்கு பேர் வங்க 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 தேசம் சமஸ்கிருதம் பேசுகிற மொழி பேசுகிற ஊர் எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்டார் அப்படி ஒரு நாடும் கிடையாது ஊரும் கிடையாது சேர்த்து போன மொழி அதான் கேட்டாங்க சமஸ்கிருதத்துக்கு அதிக பணம் கொடுத்து கொடுக்குறதுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு தமிழுக்கு குறைச்ச தமிழ் வளர்ந்த மொழியா அதுக்கு செலவு அதிகம் ஆகாது அது செத்த மொழி எது சமஸ்கிருதம் ஆமாம் ஐசிசியில் இருக்குது செலவு ஜாஸ்தி ஆகும் செத்த மொழிக்கு கொடுத்தா நான் அவனை என்ன பண்ணுறது செத்த மொழிக்கு எதுக்கு அடக்கம் பண்ணுறதுக்கு செலவாகும் இல்லையா அதுக்காக அடக்கம் பண்ணுறதுக்கு தான் இப்போ பிஜேபி செலவு பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஏ எந்த அளவுக்கு அவனுங்கெல்லாம் இருக்கானுங்கன்னா காஞ்சி மடத்தில் வந்து ஒரு காஞ்சி பல்கலைக்கழகம் இருக்குது இல்லையா காஞ்சி மடம் ஒரு பல்க யூனிவர்சிட்டி நடக்குது அந்த வயசாச்சவர் எல்லாம் வந்து ஒரு மீட்டிங் கொண்டு வச்சாங்க அப்போ நான் சென்னை இப்போ மருத்துவக் கல்லூரி வந்து நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகம் வருது அதனுடைய பதிவாளராக நான் இருந்தேன் நானும் எங்கள் வைஸ் சான்சலர் டாக்டர் நாராயணன் ரெண்டு பேரும் எங்களை கூப்பிட்டுருந்தாங்க நாங்கள் போய் உக்காந்தோம் அந்த காஞ்சி மடத்தினுடைய அழைப்பின் பேரில் வந்து அந்த ரெண்டு யூஜிசி அதாவது யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷனுடைய அதிகாரிகள் சமஸ்கிருதத்தை பேசு மொழியாக பயன்படுத்தணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலாங்கிறதுக்கான ஒரு திட்டம் ஒரு மீட்டிங் மீட்டிங் என்ன மாதிரி ஆளை கூப்பிட்டுருக்கூடாது முதல்ல சமஸ்கிருதத்துக்கு சொந்த எழுத்து இருக்குதான்னு சொல்லு அது எந்த காலத்தில் உருவாச்சுங்கிறது சொல்லு அது எத்தனை மயக் மக்கள் பேசுகிறாங்கிறது சொல்லு காஞ்சி படத்துலேயாவது சமஸ்கிருதத்தை யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அதையாவது சொல்லு அங்கேயும் எடுத்து கொடுங்கிறது தான் பயன்படுத்துகிறாங்களே தவிர காஞ்சி மடத்துக்குள்ளார்கள் சாமியார்கள் சமஸ்கிருதத்திலே பேச தொடர்பு மொழியே கிடையாது அப்புறம் அப்படி ஏதாவது அது எப்படி பேச்சு மொழியாக வைக்க முடியும் அது என்றைக்குமோ அது வழக்காடு மொழியாக இல்லை நீ காஞ்சி சங்கர அந்த இந்த கடைசியாக இருந்த இருந்த சேர்த்து போயிட்டார் அந்த ஆள் அதை தொண்ணூறு வயசு பெரிய ஒரு காஞ்சி பெரியவா பெரியவா அவரே என்ன சொன்னால் காஞ்சி இது வந்து என்றைக்குமே வந்து பேச்சு மொழியாக இருந்தது இல்லைன்னு அவரே சொல்லியிருக்காரு அப்படி இருந்து ஏயா மோது மொழி அதோடு போயிடுச்சு அப்படி தான் நினச்சி அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து தன்னுடைய இதை கலாச்சாரத்தை காப்பாற்றுறதுக்கு நாங்கள் தான் அதிக ஆதி காலத்துக்கு மக்களுங்கிறத காட்டுறதுக்கும் தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணிட்டு தான் முயற்சி பண்ணியிருக்கேன் மனிதத்தனம் தன் தன்னுடைய இனத்தை பற்றி இது பண்ணுறதுக்காக ஏ நாங்கள் வந்து ஒன்றும் கொல்லலை அப்படிங்கிறத காட்டுறது அது இப்போது இந்த பீரியட்லேயும் வந்து ஆயிரம் வருஷம் ஆயிடுச்சு கல்வெட்டு ஆதாரங்கள் மூலிமா நிரூபிச்சிட்டாங்க கொண்டது ஆதித்யக காலனை கொண்டது பார்ப்பனர்கள் தான் அப்படின்னு ஆனால் இன்னமும் வந்து அந்த வம்சத்தில் வரக்கூடியவங்க யார் இப்போ இருக்காங்கன்னு கூட நமக்கு தெரியாது ஆனால் பார்ப்பனர்கள் இன்னமும் கொள்ளலை அப்படிங்கிற ஒரு விடயத்துக்காக அந்த பொய்யான ஒரு விஷயத்தை இன்னும் தூக்கி சுமக்கணுங்கிறது தேவை ஏன் இதனால் வந்தது கல்கி அது அதை அடிப்படையில் தான் எழுதுனார் அந்த அடிப்படையில் தான் எழுதுனார் அவருடைய நூல்களே அப்படி தான் அது ஒரு நரசிம்ம பல்லவன் போய் வாதாபி நகரத்தை வந்து நெருப்பிச்சு கொடுத்துரும் வாதாபிங்கிறது ஒரு அற்புதமான பௌத்த சின்னங்கள் நிறைஞ்ச ஒரு பிரதேசம் முருகேசியை கொண்டுட்டு அந்த ஊரையே நெருப்பிச்சு கொடுத்துரும் மகாபலிபுரங்கிற ஒரு ஒரு அற்புதமான கலைப்படைப்பை படைத்த ஒரு கலைகளின் மீது பற்றும் பாசமும் விருப்பமும் கொண்ட தீவிரமான ஒரு கலைஞன் நரசிம்ம பல்லவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு அழகான ஒரு ஊரை கொடுத்ததுக்கு அவனுக்கு எப்படா மனசு வந்தது அப்படிங்கிற கேள்வி சரித்திர ஆசிரியர்கள்கிட்ட நிறைய இருந்தது அதுக்கு கல்கி எழுதுன இதே இதே அடிப்படையில் தான் எழுதுனர் சிவகாமிங்கிற ஒரு பெண்ணை தன்னுடைய காதலியை புலிகேசுக்கு அடுத்து கொண்டு போய் வச்சு அவளை சித்திர வத பண்ணாங்கிற கோபத்தில் தான் அந்த மாதிரி பண்ணாங்க கதையை மாற்றினார் உண்மையில் என்னன்னா நரசிம்மபலம் அவனுடைய தளபதியாக இருந்த பரஞ்சோதிங்கிறவன் சமணனாக இருந்தவன் சைவனாக மாறணும் தீவிரமான சைவனாக மாறணும் எந்த அளவுக்கு போகிறான்னா அவன் தான் பின்னாளில் சிறுத்தொண்டன்ற பேரில் நாயனார்களில் ஒருத்தன் பிள்ளைகரிசி நாயன் பிள்ளைகரி சமைச்சு அவ்வளோ தீவிரமானது நான் இவன் சைவன் நம் பெத்த பிள்ளையவே வந்து வெட்டி எடுத்து கொடுக்குற அளவுக்கு கொடூரமான பக சைவன் இங்கே வந்து பார்ப்பனர்கள் அந்த கொலையை செய்ததுக்கு நியாயத்தை கற்பிக்கிறதுக்காக நந்தினிங்கிற ஒரு கேரக்டர் உருவாக்கி இதை நியாயப்படுத்தினார் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கதையும் ஒன்று தான் வரலாறு கதை தான் வேறு இதுதான் கல்கியனுடைய இது அதை மணிரத்னம் எடுத்துக்கிட்டு அது தன்னுடைய இனத்தை காப்பாற்றுவதற்காக பண்ணியிருக்கார் வாழ்த்துக்கள் அவ்வளோதான் பொன்னியின் செல்வன் பற்றி மக்களுக்கு தெரியாத பல விடயங்களை சொல்லியிருந்தீங்க காமிக்க நன்